Kurkuma war vor zehn Jahren bei uns in Europa beinahe unbekannt und heute kennt es fast jeder. Wir schauen jetzt uns jetzt zusammen an, welche wunderbaren Wirkungen Kurkuma auf den Körper haben kann. Unten findest du einen Link zu einem PDF, wo du breite Informationen zu den Wirkungen von Kurkuma herunterladen kannst. Kurkuma ist ein Gewürz. Es stammt aus Indien. Auf Deutsch heißt es Gelbwurz oder Gelber Ingwer. Es gibt ja auch den weißen Ingwer, der stammt eher aus Südamerika. Also dieser gelbe Ingwer ist seit Jahrtausenden im Gebrauch, mindestens seit 5000 Jahren bekannt in Indien, als gesundes Gewürz. Und das hat sich mittlerweile auch in Europa herumgesprochen. Man kann es an verschiedenen Orten einsetzen. Zum Beispiel in der Verdauung. Wenn du leidest an Reizdarmbeschwerden, du hast immer wieder Blähungen von gewissen Gemüsen oder hier und da mal Bauchschmerzen oder du bist oft verstopft, versuche einfach mal mit Kurkuma zu ergänzen. Kurkuma ist relativ geschmacksneutral, es ist kein scharfes Gewürz. Du kannst Kurkuma fast überall zu den Speisen hinzufügen, so im Rahmen eines ein Drittel eines Teelöffels ein bisschen Kurkuma würzen. Wenn du das nicht magst, dann gibt es ja auch Kapseln und da spürt man dann gar nichts im Mund. Also ein guter Verdauungshelfer, egal was deine Probleme sind. Eine weitere gute Wirkung findet statt in den Gelenken bei beginnender Arthrose. Hier hat es zwei Wirkungen. Es gibt die Schadstoffe, die Schmerzen auslösen in den Gelenken. Das ist COX-2 oder Prostaglandine. Und beide werden von Kurkuma deutlich gehemmt. Ich höre das immer wieder von meinen Patienten. Sie nehmen Kurkuma und sagen, mein Knie schmerzt weniger. Also wenn du leidest an Arthrosebeschwerden, versuche es, nebst anderem natürlich auch mit Kurkuma. Dann noch ein großes Gebiet, das ist die beginnende Demenz. Das ist heute ein Riesenproblem. In ganz Europa, immer mehr Menschen werden dement im Alter. Mit Kurkuma kannst du diese Entwicklung verlangsamen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die, diese Eiweißplugs, die sich bilden auf den Gehirnwindungen, die kann man nachweisen im, im Mikroskop, diese Plugs werden gebremst. Sie können sogar bis ganz wieder aufgelöst werden. Also Kurkuma hat eine entzündungshemmende Funktion im Gehirn, die für eine Alzheimer-Entwicklung sich positiv auswirkt. Und schließlich ist Kurkuma auch ein gutes Krebsheilmittel. Man kann es fast in jedem Stadium der Behandlung einsetzen, außer während einer Chemotherapie. Dort wird es nicht empfohlen, weil es möglicherweise Interaktionen mit den chemotherapeutischen Medikamenten gibt. Aber sonst ganz speziell gut während einer Bestrahlung. Dort empfehle ich die doppelte Dosis, so dreimal zwei Kapseln während den paar Wochen, wo man bestrahlt wird. Und wenn die Bestrahlung abgeschlossen ist, auch die Chemotherapie, dann kann man Kurkuma nehmen für die nächsten zwei, drei Jahre als Vorbeugung vor einem Rückfall. Am besten wirkt es, wenn man es zusammen mit Grüntee und OPC, das ist ein Stoff aus dem Traubenkernextrakt, wenn man es so kombiniert. Also Kurkuma, nebst vielem anderen, auch ein gutes Heilmittel oder bremsendes, unterstützendes Mittel bei Tumoren. Musik